আজকে এখন স্যাটারডে আর হচ্ছে গিয়ে দেখুন চলুন দেখাচ্ছি কে দরা হ্যাঁ সে তো ঠিক আছে কিন্তু এখনো তো শেষ হয়নি হাই আমি ইপসিতা আর সবাই আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি একটা নতুন ব্লগ সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন বারান্দাটা অনেকদিন অবস্থা খুব খারাপ ছিল সেখান থেকে আজকে এখন দেখুন বারান্দাটা একটু সুন্দর লাগে দেখতে না সেই যে আমার বারান্দায় যে স্ত্রীটা ছিল কিছুদিন ধরে শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল আজকে আবার সেই জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছি মোটামুটি শুরু করেছি আনার চেষ্টা করছি তো যাই হোক আজকে এখন স্যাটারডে আর হচ্ছে গিয়ে একটু লেট করেই শুরু করছি একটা ব্লগ তো কালকে টাপুর চলে যাচ্ছে হায়দ্রাবাদ তো এখন আবার এক মানে কালকে গেলে কবে যে আসবে কোনো ঠিক নেই তো সেই জন্য টাপুরের পছন্দের একটা রান্না করছি তো সেটা কি চলুন দেখছেন ওখানে সি সি করে আওয়াজ হচ্ছে তো চলুন দেখাই যে কি রান্না করছি তো এখন এখানে সবে শুধু গাছগুলো লাগানোই হয়েছে এখানে আরও অনেক গাছ বাকি সেগুলো আস্তে আস্তে করব আর আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঠিক আছে তো চলুন কি রান্না হচ্ছে দেখে তো আজকে এখন করছি আমি রাজমা ওই মনে আছে চিত্রা রাজমা যেটা মিস্টারদের নিয়ে এসেছিল তো সেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম আজকে সকাল থেকে ব্লগ শুরু করতে পারিনি আসলে আমার ফোনে আবার সেই স্পেসের প্রবলেম হচ্ছে তো সেই জন্য আর তার উপরে একটু বিজিও আছি বুঝতেই পারছেন যে মেয়ে এখন চলে যাবে তো সেই জন্য এই ভিডিও আর এইগুলো একটুখানি ছেড়ে অন্যান্যগুলো দিকে বেশি ধ্যান দিচ্ছি এখন এই সময়টা এখন করছি যে রাজমা রাজমার জন্য যে রাজমাটা সিদ্ধ করে নিয়েছি এবার পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি আদা রসুন বেটে নেব একদম যেরকম মাংসর মতো করে রাজমা যেরকমভাবে করে সেরকমভাবে করবো আর তার সাথে প্লেন সাদা রাইস এই হচ্ছে আমাদের আজকে রাতের মেনু অবশ্যই রণবাবুর আলাদা চিকেন রয়েছে তো ওকে চিকেন খাই দেবো আর আমরা আমাদের জন্য এই রাজমাটা করছি জানো তো কালকে তো দেখলে সারাদিন রন কিছু খাওয়া দাওয়া করলো না সেই রাত্রে কোনো রকম ভাবে ওকে খাওয়ালাম আর ও কিন্তু এক মুহূর্ত টাপুরের কাছ থেকে সরছে না আমি জানি না কতটা কি বুঝতে পারছে না পারছে আমি জানি না মনে হয় ও একটু তো বুঝতে পারছে কারণ কিছুদিন আগে টাপুর একবার ব্যাকপত্র দেখেছিল যে লাস্ট যখন মানে ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশনের জন্য গেল তখন তো ব্যাকপত্র গুছিয়ে ও দেখেছিল যে টাপুর নেই বেশ কিছু দিন ধরে মিস করেছিল তখনও আমার মনে হচ্ছে ও বুঝতে পারছে আমি শুধু ভাবছি যে কি করে ছেলেটাকে এই করবো ছেলেটা আমি নিয়ে এখন টাপুরকে একটা মুহূর্ত কাচ্ছাড়া করছে না আগে মানে ভাই বোনের মধ্যে অতটাও আর কি ছিল না বর্নিং যতটুকু বর্নিং অবশ্যই ছিল কিন্তু এই যে সারাক্ষণ নেওয়াটা হয়ে থাকাটা সেই জিনিসটা একদম ছিল না রন কখনোই তারপরে নেওয়াটা অতটা ছিল না কিন্তু যত মানে এখন দেখছি কি বড় হচ্ছে আর যত এখন তারপরের এই হায়দ্রাবাদ যাওয়া এগিয়ে আসছে তত আমি জানি না কেন রন কি বুঝছে কি জানে ও এক মুহূর্ত তারপরকে কাচ্ছাড়া করতে চাইছে না দেখছিলাম 
কেমন লাগলো সেটাই বলছি যে ওকে বোঝানোটা তো খুব মুশকিল সে তো ঠিক আছে কিন্তু এখনো তো শেষ হয়নি আচ্ছা তোর সব ফাইনাল সব গুছানো হয়ে গেছে खुब 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 भल लेगे बंधु पे सत्य बाकी जिरे जिरे दिए गरम मसला दिए टमेटो बस टमेटो राजमा पंचाश <laughs> तो जिसमें चलो
चिंता करो देखते <laughs> शुरू हलो जार्नि दूर जो আরো দূরে দূরে যেতে হবে তো ও তো বলেছে বাইরে গেলে তোমাকে নিয়ে যাবে রান্না করার জন্য ও তো বলেছে বাইরে গেলে তোমাকে নিয়ে যাবে রান্না করার জন্য আমি আর পাগলা বাবা এখানে থাকব তুমি ওকে চলে যাবে ওকে না এই সমস্ত কষ্ট কান্না সবই সার্থক হবে যদি একদম একদম কাজে হয় তো না একদম সেটা তো সব কিছু সার্থক হবে যদি এই কষ্টটা কষ্টটা আর কষ্ট থাকবে না যদি যেটা করতে যাচ্ছি সেটা ঠিক করতে করতে दीदी कीदी हायदराबाद जा তুমি যাবে দিদির সাথে ফ্লাইটে তুমি যাবে না না যা দুষ্ট দুষ্ট বাজারে ফ্লাইটে নেয় না পাইলট বকু বকু করে যায় তোর যদি আজকে মনে কর শুটিং এ ধর মনে কর 15 জন হলে তোর হয়ে যাবে হ্যাঁ সেটা পারবে হ্যাঁ কিন্তু না তোকে 150 জনই নিতে হবে আচ্ছা তো এটার এগেইনস্টে কারা কারা প্রটেস্ট করছে ডিরেক্টর কা ডিরেক্টর কা প্রটেস্ট ডিরেক্টর কা প্রডিউসার কা যে এটা কেন হবে সেনরা বলেছে যে ওই ডিরেক্টর যদি তারপরে তারপরে এরকম হলো মনে কর আজকে তোর কাজটা তাতারি হয়ে গেল তুই তাতারি প্যাকআপ করে দিলি কিন্তু ধর পরের দিন তোর একটু দেরি হবে সেখানে ওরা থাকবে না চলে যাবে তাই ওরা টাইম মেইনটেইন করবে আর যখন টাকাও দেবে টাইমও মেইনটেইন করবে হ্যাঁ আবার এটা খানিকটা মানে প্রডিউ ওরা নিজেদের স্বার্থটাই শুধু দেখছে ঠিক দেখছেন একটা প্রডিউসার সে কত কিছু কষ্ট করে যে একটা প্রজেক্ট নামাচ্ছে একটা ডিরেক্টর সে কত কিছু করছে কষ্ট করছে সেটা ওরা দেখবে না নিজেদেরটাই দেখছে তাহলে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে কি করে একাই তো বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রির এই অবস্থা তারপর যদি এরকম করে তাহলে কি করে বাঁচবে রানু তুমি কি খাচ্ছো রানু কি খাচ্ছো এটা কি মাছ খাবি মাংস খাবি মাছ খাবি আজকে রন আন্দোলন করেছিল বাবাকে খাই দিতে হবে যত সকালে খাই দিয়েছে হ্যাঁ সকালে খাই দিয়েছে ও एक्चुअली আমার হাতে খায় সব সময় তো তারপর আজকে বাবা জোর করে তুমি যে খাই দিছো ভালো লেগেছে মানে আমার হ্যাঁ তোমার হাতে টেস্ট আমার ভাই বোন এই রান্না বলছি তো মা খা তোমার মা খা টেস্ট হ্যাঁ সবাই সবাই খেত হয়ে গেছে তো ওই জন্য এখন বলছে বাবাকে খাই দিতে হবে আমি বললাম দাঁড়া আবার বাবাকে হাত তার দিতে হবে তার চেয়ে বরং আমি খাই দিই ওই যে খাচ্ছে এখন বাবু নিজেই খাচ্ছে না খা রাজবাড়া কেমন হয়েছে আজকে টেস্টটা মানে তো ভালো হয়েছে আমো না আজকে একটু বেশি টেস্টি হয়েছে एक्चुअली এর মধ্যে ইমোশনস ইনক্লুড আছে সেই কারণে আর বোন ঠিকই করেছি দারুণ মানে মনে হচ্ছে যেন চিকেন আর ঝোলের একটা ফ্লেভার আছে রন মাংস কেমন হয়েছে কেমন হয়েছে ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে ভালো হয়েছে কোকা পাখি বাজে হয়েছে বাজে হয়েছে ও আচ্ছা ও
যাচ্ছি দিদুর বাড়িতে দিদুর সাথে একবার দেখা করব যাওয়ার আগে তো দিদুর পক্ষে তো পসিবল হয় না আসা তাই যাচ্ছি দিদুর বাড়িতে তারপর আসার সময় আমরা একটু ব্রেকফাস্টও কিছু নিয়ে আসবো এখানে এসে ব্রেকফাস্ট নিয়ে নিলাম এবার নিয়ে আমরা দিদুদেরও ব্রেকফাস্ট দিয়ে আসবো সব জিনিস লেস টেস যা যা সব জিনিস এগুলো দিচ্ছিস কেন বল ফ্লাইটে খাবার চলে ফ্লাইটে প্রচুর দাম নেয় তাই ও বলছে আমি এখান থেকে বলছে যে ফ্লাইটে প্রচুর দাম নেয় এখান থেকে নিয়ে নেব খেতে খেতে যাবো সকালবেলা আমি একবার যখন উঠেছিলাম বারান্দার দিকে যখন দেখেছিলাম তখন এই ফুলটা ফোটেনি ফুটবে ফুটবে করছে এই এখন দেখছি আজকে কচুরি আনা হয়েছে তো টাপু চলে যাবে তো এরপর তো ওই সব কচুরি মচুরি মিস করবে তাই জন্য পাবো পাবো কিন্তু মানে এখানকার মতো হবে না একদম কিরকম হবে না হবে ভগবান ওখানে কালো কালো চানা দিয়ে দেয় আচ্ছা কালো আচ্ছা মজার কথা হচ্ছে ওদের হোস্টেলে ব্রেকফাস্টে রোজই কচুরি হ্যাঁ টাপুর বলেছে সেই জন্য ছাতু মাতু নিয়ে যাচ্ছে আমি তো সেখানে ও জল গরম করে আরামসে মধ্যে দিয়েছে বলে চুপসে গেছে ওকে জিজ্ঞেস করলাম জিলেপি খাবি বললো না খাবো না তুমি যাবে কি 
Ronald? Oh, good. I'm good ready. पूरा टाइमिंग ऐसी चीज, एकदम टाइमिंग ऐसी चीज। क्या पे तो टन हो क्या बोलूँ जरूर हल्का हल्का लग ची ठीक है ओ थक तो पार भी तो हाँ एकदम थक गए थक गए थक तो हो गए ओके पार में मने की और थक तो हो गए बाबा आप भी जरूर बोले थक तो हो गए ना ना हो गए थक तो हो गए थक तो हो गए क्या बोलूँ चल थक तो हो गए थक तो हो गए थक तो हो गए चल 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 रोनू अच्छा स्कूटी थे अच्छा चल चल झगड़ा टगड़ा करी क्या बोलते लगते 
রনকে নিয়ে একটুখানি ভেতরে কমপ্লেক্সের ভেতরে একটু স্কুটি করছে ওকে একটুখানি কমপ্লেক্সের মধ্যে একটু চক্কর দিয়ে তারপর আমি ঘরে ঢুকবো রনকে নিয়ে আসলাম ন্যাচারাল ওয়াটার বডির এখানে এসেই হ্যাঁ যেটা সবার আগে দেখে এর ভেতরে জল আছে কি না আর এর ভেতরে জল তো রাখে না এই দুষ্টু বাচ্চাগুলোর জন্য এখানে ঝর্ণা চালিয়ে চাচ্ছে সানডে মনে হয় তাই জন্য দুপুরবেলা চালিয়েছে নারে চালায় না তার অন্ত এই হচ্ছে রানো রান রান এটা রান বলো এটা তো ডান্স হচ্ছে হ্যাঁ রান 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 একটু মনটা ঘোরানোর জন্য নিয়ে আসলাম এখানে শরতের আকাশের মতো লাগছে আজকে আমাদের এখানে খুঁটি পুজো হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম আগে হয়ে গেছে কারণ আমি যেন মনে হয় দেখেছি আমরা ভেবেছিলাম রথের দিন হ্যাঁ কারণ ডেটটা না আমি খেয়াল করিনি রথের দিন ওরা মনে হয় শুধুমাত্র মানে অ্যানাউন্স করেছিল যে এই দিন হবে আমি ভেবেছিলাম বুঝে হয়ে গেছে তো আজকে এখন দেখছি যে কুটি পুজো হচ্ছে সেই জন্য পাশে পাশে আবার কচুরি স্টল ফল যেরকম প্রত্যেক সময় এখানে কিন্তু কোনো অনুষ্ঠান হলেই খাবারের স্টল থাকে মানে যারা এইসব অনুষ্ঠানে যোগদান করবে তাদের এইটা চিন্তা করতে হবে না যে অনুষ্ঠানে যোগদান করব তাহলে খাবো কি অবশ্যই কিনে খাওয়ার ব্যবস্থা আর অনেক ক্ষেত্রে আবার অনেক অনুষ্ঠান যেমন দুর্গা পূজার সময় জানেন আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে একটা যে চাঁদাটা দেওয়া হয় তার মধ্যে একদিন দুদিন খাবারের ব্যবস্থা থাকে তো বেশ ভালো এই কমপ্লেক্সগুলোতে এই জিনিসটা হয়েছে একসাথে সবাই আনন্দ করতে পারে ওই চিন্তাটা করতে হবে না ওই অনুষ্ঠানের দিনগুলো যে কি খাবো কি করব কি রান্না করব সে ব্যবস্থা থাকে আজকেও রয়েছে তো আমরা আমরা তো দেখলে এমনিতেই কচুরি খেয়েছি আর আমি সত্যি কথা বলতে আজকে ওই অনুষ্ঠানে আমার যোগদান করা কি আর না করা কি এই ছেলে নিয়ে আমার পক্ষে সম্ভব না ওটা দুরন্ত তো গতকালকের ভিডিওতে দেখলাম একজন কমেন্ট করেছিলেন যে আপনার বাচ্চা যখন এত দুরন্ত তাহলে এই সব জিনিস আনেন কেন ওই যে আমি গাছের কথা বলেছিলাম না যে গাছ ও ছিঁড়ে দেয় তো আনি কারণ হচ্ছে গিয়ে যাতে ওকে শেখাতে পারি মানে ও যে ও আজকে এই যে গাছগুলো ছিঁড়ছে মানে সারা জীবন ওই যা গাছগুলো ওরকমভাবে ছিঁড়বে আমি আর আনবই না ও ছোটোবেলায় ওর যে মাথায় রয়ে গেল যে গাছ মানেই আমাকে ছিঁড়তে হবে এটা যাতে না হয় গাছগুলোর সাথে ওর সহাবস্থান যাতে হয় যাতে বোঝাতে পারি যে গাছ আছে মানেই তুমি ছিঁড়বে না সেই জন্য আবার নতুন করে সবচেয়ে বড় কথা বাচ্চা দুষ্টুমি করবে না তো কে করবে দুষ্টুমি করব অবশ্যই তো আপনার বাড়িতেও হয়তো বাচ্চা দুষ্টুমি করে আপনি সেটা বলেন না একেবারে বাচ্চা তো প্রথম থেকেই একেবারে শান্তশিষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এরকম বাচ্চা তো খুব কম হয় তো প্রত্যেকটা বাচ্চাই সেরকম দুষ্টুমি করতে করতে শেখে আর তাদের শেখানোর দায়িত্বটা আমাদের গাছ আমি এই জন্যই এনেছি যাতে ওকে আমি শেখাতে পারি যে গাছ থাকবে তুমিও থাকবে কিন্তু গাছের তুমি ক্ষতি করবে না আশা করি বোঝাতে পারলাম এডিট করবে মিস্টার দেব তারপর আমার আজ আমার সম্ভব না আজকে আমি পারবো না মিস্টার দেবকে বলবো এডিট করতে আর অ্যাকচুয়ালি উনি এখন করছেন আপনারা সবাই খুব প্রশংসাও করছেন তাই জন্য আমি ভাবলাম যেটা উনি ভালো করছেন সেটা করুন তো এডিট করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবো 
তো এই ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার আছে খুব শীঘ্রই একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তো চলতে হে ফ্রেন্ড দু আমি ইয়াদ রাখনা তো এবার থেকে টাপুরকে তো বলাই আছে যেহেতু ও ওখানে কি করছে মানে হায়দ্রাবাদের ওর জীবনযাপন কীরকম সেটা বাবা কি কীভাবে গাড়িটা গেল এখানে বাচ্চাগুলো রন তো ইডিয়েট সর্বোচ্চ বিরাজমান এক্ষুনি দেখলাম একটা এরকম আমাদের এখানে ভেতরে চলার জন্য একটা স্পিড লিমিট আছে সেই স্পিড লিমিটের কিছু মানে স্পিড লিমিটের মানে পুরো মাদার সিস্টার করে একটা গাড়ি হুস করে গেল আর এখানে জানেন প্রচুর বাচ্চা সাইকেল চালায় তারপর হচ্ছে গিয়ে স্কেটিং করে সেভাবে গেল অবশ্যই এটা নিয়ে দেখছি আমি যদি পাই কাউকে কমপ্লেন করে যাব তো যাই হোক যেটা বলছিলাম যে এবার থেকে টাপুর ওখানকে মানে ওখানে যে হায়দ্রাবাদে ওর জীবনযাত্রা কীরকম হচ্ছে সেটা আমাদের দেখানোর জন্য ছোটো ছোটো ওদের বলেইছি বলে শুনেছেন তো যতটা সম্ভব ছোটো ছোটো কিছু কিছু শেয়ার করবে তো এবার থেকে আশা করছি ব্লকটা কলকাতা হায়দ্রাবাদ মিলিয়ে বেশ একটা জমজমাত হবে আপনারা আশীর্বাদ করবেন যেন অবশ্যই অবশ্যই আশীর্বাদ করবেন অবশ্যই আপনাদের আশীর্বাদের হাত রয়েছে আর অনেকেই হায়দ্রাবাদে আমাদের এই বঙ্গামী বা আমাদের এই ইউটিউব পরিবার থেকে অনেকে আছে তাদের নাম্বারও আছে আমি অবশ্যই তাপুরকে ও এখন গিয়ে সেটেল হোক তারপর সবার নাম্বার আমি সবার ওর সাথে শেয়ার করে দেবো নিশ্চয়ই কোনো যদি দরকার পড়ে আপনাদের যদি কল করে আমি জানি আপনারা অবশ্যই ওকে হেল্প করবেন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও একবার চলতে হে ফ্রেন্ডস দু আমি ইয়াদ রাখনা फ्रेंड्स तो मेरा यहाँ देखना सब्सक्राइब आवार चैनल